जी वाई विशेष मैं लेनिन खरूबे स्वागत जाना आज एट गरम खबर सको इतिम्य गम पासे सदौ छात्र सन्थाई छय नम्बर दफा कमिटर प्रतिबेदन राजहवा कर और राजहवा कारणों इतिम्य सदौ छात्र सन्था संबद मेल जरिए आज दिन भगते सदरी कर और प्रथम आम विचार छय नम्बर दफात आसे कि अति गुतपूर्ण कथा जो छय नम्बर दफाक लो एक कमिटी गठन करमिटे प्रतिबेदन गृह मंत्रालय प्रेरण कर मुख्यमंत्री हाथते केन्द्र सरकार आहान मुख्यमंत्री हाथते अपहरण कर प्रतिबेदन विशेषको चुक्त छय नम्बर दफात आसिया मानुर सांस्कृतिक सामाजिक और भाषिक परचय और ऐतिह्य रक्षा संरक्षण और विशर जथोचित सांधानिक आईनगत और प्रशासन रक्षा कवच दिया हम पुनर् कैसो छय नम्बर दफाक लो एक कमिटी और कमिटी प्रतिबेदन दाखिल कर प्रथम से छय नम्बर दफात चुक्त छय नम्बर दफात कि आसेमिया मानुर सांस्कृतिक सामाजिक और भाषिक परचय और ऐतिह्य रक्षा संरक्षण और विशर जथोचित सांधानिक आईनगत और प्रशासन रक्षा कवच दिया हम ये आम चुक्त छय नम्बर दफात उल्लेख थका कथा दफा रूपायण कमिटी गठन करोलन आंदोलन पास चुक्ति चुक्त स्वर हर पद चुक्त रूपायण जुज अब्हत आए और छय नम्बर दफा आत गुतपूर्ण कथ हूँ जो छय नम्बर दफा कमिटी किहर कारण गठन करसिया मानुर सांस्कृतिक सामाजिक भाषिक परचय ऐतिह्य रक्षा ये गोटे कथा कौते मानुर भी क्या और तार पद आन वितर्क सूचना आसेमार संज्ञा कि संज्ञा निरूपण कर पूर्व अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष प्रणव गगो नेतृत्व एट विशेषको तत्परताओ अवलम्बन करज्ञा निरूपण विशेष व्यवस्था ग्रहण करे तार पिछतो विषय तो रही गई और पिछत आज सदौ छात्र सन्थाई जी संबदमेल संबोधन कर छय नम्बर दफात संज्ञा निरूपण कर सन्दर्भ एक दफा सन्दर्भ जी कमिटी प्रदान कमिटिये जी प्रतिबेदन दाखिल कर लिए सन्दर्भ में वितंग भावे कथ पातीम आम बर्तमान आम स्टूडियो उस्थित आए सदौ छात्र सन्थार सभपति दीपांग नाथ आम उस्थित आए आम आए आंदोलन नेता तथा बर्तमान ज्येष्ठ अधिवक्ता निकिबुजामान आम आए और किस समय पीछे बजेपी नेता सुभाष दत्तवाही एक आलोचन अंश ग्रहण कर इतिम्य आम सको कथा वितंग भावे जानसें प्रथम आम सदौ छात्र सन्थार सभपति दीपांग नाथ ऊर ऊले संज्ञा विचार दीघलिया समय अतिबाद करिये और आज अवशेष आज विशेष दिन तो सदौ छात्र सन्थाई छय नम्बर दफार प्रतिबेदन राजहवा करज्ञा निरूपण करुषान आरम्भते संज्ञा अपना मुखे आम जानव विचार सदौ छात्र सन्थार नेतृत्व विगत जी छबरिया आंदोलन होंदोलन परिसम्ति जे ऊनश पचाशी सन में पंद्रह आगस् तारिख राति जी चुक्ति चुक्त आसलते स्पष्टक उल्लेख आज ऊनश एक सर चौबीस मार्च मजनिशाल जिस आसमक पार और तार पिछर सक जा और सदौ छात्र सन्थार नेतृत्व चला आंदोलन तो जैसे स्टार्ट आरम्भ होता कह ऊनश एक सर जी आम नागरिकपंजी आए गति के पिछत जिस से प्रवेश बहिष्कार कर लगे सही दाबित आंदोलन चलिल नेरा नेपेरा के छय चलिल और अवशेष विभिन्न कथ बतर आलाप आलोचनार मजेरे एट सहमत उपनीत हल जो ऊनश एक सर पचिश मार्च आगत अहर थक पिछत अहरपा जाए एक सरपा ऊनश एक सन लेकिन जो बांगलेशी विदेशी बोझा अबैध बांगलेशी बोझा जो लगे तार विनिम आसलते छय नम्बर दफा तो आँच नम्बर दफा तो चाले अपना अनुभव हम देख पाँच नम्बर दफा तो स्पष्टक उल्लेख आज ऊनश एक सन लेकिन अहर सक इत और तार पिछत अहर सक लगे और ये आम बीस बस बोझा समग्र भारतवर्षर हो ललो एन सौ स्टेट एन ललो तार कारण केन्द्र सरकार छय नम्बर दफा तो संयोजित करम देखा गल विभिन्न सरकार आ जि पी विजेपी कॉग्रेस सी पी एम सी पी आई केन्द्र और विभिन्न सरकार शासन गादी थकिल कि छय नम्बर दफा तो रूपायण कारण पदक्षेप ग्रहण नक कैबाण ट्राइपेट और द्विपाक्षिक हेरी हल आलाप आलोचना हल त्रिपाक्षिक आलोचना समूह तो यह विषय तो आलोचना हल और सको आलोचनार तथ्य पातीबेदन स्पष्टक दिया तर माइन माइनूट समूह दिया तक चाले गम पा छय नम्बर दफा तो सन्दर्भ समय समय आलाप आलोचन कथबूर आई आलक्रम देखा गल पंद्रह जुलई दुहजार ऊन्नीस तारिखे तमें तार आगत एक बस आगत 
এই যা যখন কেন্দ্রীয় সরকার এই সরকার গঠন হওয়ার আগর যদি ইলেকশন ইলেকশনের তিন মাস আগত তার এখন সমিতি বনায় দিছিল আর সেই সমিতির সদৌ ছাত্র সন্থাকও রাখিছিল কিন্তু আমি স্বইচ্ছায় তারপর তাত না থাকু বলে কে পেলে আমি পদত্যাগ করেছিল তার পরবর্তী সময়ত পনেরো জুলাই দুহাজার উনৈশত যেটা সমিতি গঠন করল সেই সমিতি খত আমি থাকিম বলে পেলাই আমি পাবলিকলি কলো আর অবসরপ্রাপ্ত ন্যায়াধীশ সন্মানীয় বিপ্লব কুমার শর্মা ডরিয়ার নেতৃত্বত এই সমিতি এখন গঠন হল আর এই সমিতিয়ে প্রতিবেদন করবর কারণে লগে লগে পনেরো দিনমান পিছর পর স্টার্ট করলে আর আমি বিভিন্ন ঠাইলে গলো প্রায় পাঁচশ সংগঠন আর ইন্ডিভিজুয়েলস মানে নির্দিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তি সাংবাদিক শিল্পী বা কালচারেলি এক্টিভ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি কথা পতা হল আর সম্পর্ক ধারণা থাকা বিভিন্ন ব্যক্তির কথা বতরা পাতি অবশেষত এখন প্রতিবেদন যুগুত করাই পেলাই দশ তারিখে প্রতিগী আমার যি সমিতির মেম্বার আছে প্রত্যেকে সিদ্ধান সহি করেছে আর দশ তারিখের পিছত প্রতিবেদন দিবর কারণে আমি বারো তারিখে থির করল বারো তারিখের পিছত প্রতিবেদন দিবর কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগ করা হল তো কেন্দ্রীয় সরকারে বারো তারিখের আমি কেন্দ্র সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি অবশেষত কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয় কলে যে মোর হই বা কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয়ের হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিবেদন গ্রহণ করব আর অবসরপ্রাপ্ত ন্যায়াধীশ সন্মানীয় এই সমিতির অধ্যক্ষ বিপ্লব কুমার শর্মা ডরিয়ার নেতৃত্বত এই সমিতির এটা দলে গে পেলাই মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রতিবেদন সিল এন্ড ভাবত দাখিল করে এটা কথা হল কি যা পঁচিশ জুলাই তারিখে পাঁচ মাস হয়ে গেছে তার মানে পাঁচ মাহত এটা বেশি হয়ে গেল আর এই পাঁচ মাহে আসলে প্রতিবেদন কত আছে সেই কথাটাও আমার অবগত নকরলে যা রাজ্যিক কার্যনির্বাহক সভাত আমার এটা ঠিক হল যে আসলে প্রতিবেদন কত আছে জনা জনার ব্যবস্থা করব লাগে বা এই সন্দর্ভত আমি আসলে রাজহা করব লাগে আমি সেই মতে রাজহা করল আমি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম কলো যে এই প্রতিবেদন আসলে সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্রীর আলমি আলমারিত আছে নে আসলে গৃহমন্ত্রীর আলমারিত আছে এই কথাটো আমি রাজহুয়াভাবে ব্যক্ত করলো তারপিছতো কোনো প্রতিক্রিয়া নাহিল অবশেষত আমি এই প্রতিবেদন আমি নিজে রাজহুয়া করা কথাটা আমি ভাবিল কারণ ইয়াত এটা পঁয়ত্রিশ বছরীয় আন্দোলনের বিষয়ে এটা জড়িত হয়ে আছে আঠশ ষাঠিগত কীতক অধিক শহীদর আর নির্যাতিত ব্যক্তি সকল স্বার্থ ত্যাগ জড়িত হয়ে আছে গতি আমি সেই কারণে ভাবিল যে এখন আমি কারণ রাইজর এখন স্বার্থ জড়িত এখন প্রতিবেদন এই প্রতিবেদন সাবমিট করা উচিত আর সেই সময়ত সেই সময়ত প্রফুল্ল মহন্ত গভর্নমেন্ট আসিল সেই সময়তো এই ক্লস সিক্স রূপায়ণের কারণে কথা বতরা চলি আসিল কিন্তু সংজ্ঞা নিরূপণের কথাটা খেলিমিলি লগাই দিছিল আর সরকারিভাবে গোটাই প্রচেষ্টাটা কেন বানচাল করব সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি তার পরবর্তী পর্যায়ত আর কংগ্রেস সরকার আহিল সেই সময়তো প্রণব গগৈ ডরিয়ার নেতৃত্বত একটা প্রচেষ্টা চলিছিল আর আমি প্রায় সামরণি মারিব হয়েছিল সেই সময় তরুণ গগৈ আকো বিধি পথালি দিলে যার ফলত প্রতিবেদন সংসদত পাস নহল তারপর আমি রয়ে থাকিল আর সেইবরকে আধার হিসাবে লই পেলা আমি এই প্রতিবেদন যুগুত করব আগবাড়িল আর এই কথাটুকে জানি বিচার ইতিমধ্যে আমি বিতংভাবে আমি জানাইছো যে এইখান প্রতিবেদন ইতিমধ্যে য প্রতিবেদন রাজহা হয়েছে আমি আমার দর্শকলক দেখাইছো যে এইখান প্রতিবেদন আজি রাজহা কে সদৌ ছাত্র সন্থায় কিন্তু আমি জানি বিচার যে কোনো কোন সংজ্ঞা বিচারি হাভা ধরে খাবল হয়েছিল যেহেতু এই প্রতিবেদন আজির দিনটার আটাইতক ডর খবর এইটাই যে আজির দিনট সদৌ ছাত্র সন্থায় আর বিশেষক এই ছয় নম্বর দফা যখন কমিটি সেই কমিটিয়ে যেহেতু সংজ্ঞা নিরূপণ করেছে আমার দর্শক যদি পুনপটিয়াভাবে সংজ্ঞাটো যদি ইয়াত নিরূপণ হওয়ার ভাবে যদি উল্লেখ করে প্রথমতে এই কথাটো মানে কব খুঁজছো যে সংজ্ঞা সন্দর্ভত আমি আলাপ আলোচনা করছো বিভিন্ন ব্যক্তির মতামত গ্রহণ করছো বিভিন্ন সংগঠনের মতামত গ্রহণ করছো আর গ্রহণ করার পিছত আমি ঠিক করল যে খিলঞ্জিয়া জনজাতি খিলঞ্জিয়া আর আন আন খিলঞ্জিয়া আসামিজ পিপুল বলে যে কথা আসিল আর অনলি কো যে অকল ক্লস সিক্সর স্বার্থতে ক্লস সিক্স রূপায়ণ করার কারণে এই সংজ্ঞাটার সংজ্ঞা বুরঞ্জী যখন বুরঞ্জীবিদ আছে মতে সংজ্ঞা বেলেগ যখন এন্থ্রোপলজিস্ট আছে যখন এন্থ্রোপলজি ডিপার্টমেন্টর অধ্যয়ন করে সংজ্ঞা বেলেগ বা আন আন বিশিষ্ট ব্যক্তি সকল কিছু মানুষের সংজ্ঞা বেলেগ কিন্তু আমি চুক্তির ক্লস সিক্স রূপায়ণ করার কারণে এই সংজ্ঞাটা প্রযোজ্য বলে পেলায় ইয়াত স্পষ্টকে উল্লেখ আছে আপনি চালে চাব দ্য ডেফিনেশন অফ আসামিজ পিপুল ফর স্পেসিফিক পার্পাস অফ ইমপ্লিমেন্টেশন অফ আসাম 
uh, implementation of clause 6 uh. of Assam Accord should consist of indigenous tribal uh. as well as other indigenous communities uh. of Assam over and above indigenous Assamese. Tarmane Ami Kilonjia Jonojati Kilonjia Ohomia Aru Anan Kilonjia Bully Ohomia Manuhor E Bikoto Ami Zitu Hey Homo Pepper Bivino Edolasil Ed Bilako Eco Tatu Legacil. Aru Akini Koribolo is out there, Assam Ecuador, a constitutional legislative and administrative safeguard or Kotatu Alosana Koribolo Goi. I mean pasta point issue of Noloka Eco Tagita Muloto Ohomia. Hoinga Nirupono Kotatu Kose, Assamese community Bulikwal local residing in the territory of Assam owner before 1 1 1951 or any indigenous tribal community of Assam residing in the territory of Assam own or before 1 1 1951. Any other indigenous community of Assam residing in the territory of Assam own or before 1 1 1951. One could say that the indigenous community is 51 or more. The indigenous community is he is at the Jonogusti Hog, but Zib Hakabaki Manuha no Hokio, Teoluko, Eokomia Hunger on Torhook Toboba, Hangwithanik of Kabo was Pabo. Aru descendant and above categories are Eoloko, Ziblak descendant, Hoti Hontoti Asse, Teoluko, Eokomia Hunger, Outer Vitola, Hibo, Ekotakine Quas. It would be at the Gulia, the Panko Natopami, Homo Etakan, Lulu, Zetu, Homia Hunger, the Gulia, Homer Babeta, Bitorco Hisile. Aru Ekon. Protibidon, a homia hunger, Nirupon Korahe, Econ, Protibidon, Kajokori, Hoi, no, it took Pisokota, into Judi Kajokori Hoi, Titiale, a homia hunger, Apnaka Hotu Gompese, a homia Kudusu, Unusua, a count no sonor, Agotea, Kilonje, a homia, Kilonje, Zono, Zati, Aru, Zikunu, Barotio, and Agorit, a count no sonor, Agote, Homole, Hokoloke, Soy number, Dopar, Unukuri, Hangbidani, or Kakobo Ziababe, a homia will go in Nokorabo. Ekato Nekubu Zaman, I'm upon a solace, or eighteen as on a business, Bizabinata, Subazoto, Itimida, he opposed to say upon a Sagodon Zanesu, Itimida, Alasona, Bukini, Agbeguese, Zikino, Econoson, Bittiborho, Hisape, Homier, Hangbidani, or Kakobos, Dear Babe, Soinum Bordopa, Itimide, Ulekos, Cable, Soinum Bordopa, Ijokori, Korababe, or Homier, Hunga, Econoson, Bittiborho, Korase. Ekita Prosnoam, the Enasu Homet Ami Zita de Hapasilo, Enasu Homet Ami Ligisi Data Bissari. বা বিভিন্ন ধৰণৰ খিলঞ্জিয়া মানহৰ যথেষ্ট হাৰাখাস্তি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল সেই কথা সকলোৱে জানে সংবাদ মাধ্যমে সেই সন্দৰ্ভত বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত কৰিছে আৰু যেতিয়া আমি যেতিয়া আকৌ এই সাংবিধানিক ৰক্ষা কবছৰ বাবে যদি এখন প্ৰতিবেদন যদি কাৰ্যকৰী হয় কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে যদি কাৰ্যকৰী কৰে তেতিয়া হলে 51 চন ভিত্তিবৰ্ষ অসমীয়া হিচাপে যদি ভিত্তিবৰ্ষ ধৰা হয় তেতিয়া হলে আকৌ অসমীয়া মানুহ এই তেনে ধৰণৰ এটা সমস্যা সন্মুখীন হ'ব নেকি আপোনাৰ ধাৰণা কি কয় নেকি বুজামান যেতিয়া এনআৰসি সময়ত আমি সমস্যা সন্মুখীন হোৱা দেখিছিলোঁ খিলঞ্জিয়া মানুহ সমস্যা সন্মুখীন হৈছিল এই গুটেই বস্তুটো আধাৰ জৰি আপুনি চাই পকিটতে অসম আন্দোলনৰ কথা নতুনকে কবলগিয়া একো নাই ই এটা বিশ্ব বিশ্বৰত গৰণ আন্দোলন আছিল আৰু এই আন্দোলনত কিমান মানুহে অসমীয়া জাতি অসমে কিমান ধৰণে ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছে যাৰ প্ৰতিফলনত আমি কিন্তু অসম আন্দোলন কৰিছিলোঁ 1951 যে ইয়াতে কিছু আন্তৰাষ্ট্ৰীয় চুক্তিকে আধাৰ কৰি বা মানৱীয়তা দৃষ্টিভংগি আটাইবোর সন্নিবিষ্ট কৰি সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ সন্মতি সাপেক্ষে সকলোৱে এই গ্ৰহণ কৰি মানে গ্ৰহণ কৰাৰ সন্মতি দিয়াৰ পিছত 1971 চনৰ 25 মাৰ্চ তাৰিখটো নিৰ্ধাৰিত কৰিলে অসম চুক্তি হ'ল অসমীয়া জাতিৰ আত্মা আৰু অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাটো হ'ল মানে অস্তিত্ব অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্বৰ আধাৰ আজি অসম চুক্তি ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে আরামহন্তে কৈছিল অসম চুক্তি আমি আখর আখর পালন কৰি তাৰ পিছতো হেই চুক্তি পালনৰ বাই তেওঁলোকে তৎক্ষণিকভাৱে আকৌ কা বুলি এখন আইন আনিলে যাৰ কাৰণে এটো দুটা বনে অসম চুক্তি যেন তেওঁলোকে প্ৰত্যাহিত কৰিব বিচাৰিলে এতিয়া 6 নম্বৰ দফা সম্পৰ্কত যি প্ৰশ্নটো আহিছে 6 নম্বৰ দফা সম্পৰ্কত এই সম্পৰ্কত যেটো অসম চুক্তি স্পেসিফিকেলি তাৰ সন্নিবিষ্ট কৰা আছে অসম 6 নম্বৰ দফা যোন অসমীয়া জাতি খিলঞ্জিয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভূমিপুত্ৰ সকলো ৰক্ষণাবেক্ষণ সাংস্কৃতিকভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে বা অন্যান্য আটাইবোৰ সাংবিধানিকভাৱে যিখিনি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে অসম চুক্তিয়ে যাতে স্পষ্ট কৰিছে আৰু তাৰে 6 নম্বৰ আধাৰত 
ছয় নং দফার আধারত এই তাক বিশ্লেষণ করব লাগে গতি তার কারণে কেন্দ্রীয় গৃহ দপ্তরে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী এখন কমিটি বনায় গঠন করলে যত অতি সকলে শ্রদ্ধার ন্যায়াধীশ বিপ্লব কুমার শর্মাক ইয়ার অধ্যক্ষ দিলে সাংবিধানিক এজন বিশেষজ্ঞ নীলয় দত্তকে আরম্ভ করে সেই সময় পল্লব বরঠাকুর ডিজি পল্লব সরি পল্লব ভট্টাচার্জী সদ ছাত্র সন্থার প্রতিনিধি লোক কমিটি গঠন করে গৃহ দপ্তরে কলে প্রতিবেদন পার এসপ্তাহর ভিতরতে আমি এখন ইমপ্লিমেন্ট করি তারপরে যেতে এই কমিটি খনে বিভিন্ন প্রান্ত গল বিভিন্ন দল সংগঠন ব্যক্তি বিশেষ সাক্ষ্য লোলে মো ব্যক্তিগতভাবে তার স্মারকপত্র দিছিল দীপাঙ্কর নাথ আসলে তাতে আর মানে মূল স্মারকপত্র তা দাখিল করেছিলাম জাতির সম্পর্ক তারপরে সকল সমগ্র পরিভ্রমণ করার পিছত সকলের মতামত গ্রহণ করে তারপরে যখন প্রতিবেদন প্রস্তুত করে উলিয়ালে সেই প্রতিবেদন গৃহমন্ত্রী কেবাবারও লগ পাব বিচার কিন্তু গৃহমন্ত্রী সাক্ষাতে নিদিলে মানে যিমান দূর জানো তারপরে নির্দেশ দিলে যে মুখ্যমন্ত্রী হাতে এখন গম মুখ্যমন্ত্রী দাখিল করার পিছত যুক্ত দীপাঙ্কর নাথে কলে এটা এই প্রতিবেদনের প্রতিলিপি মুখ্যমন্ত্রীর হাততে আছে নে গৃহ দপ্তরলে গেছে এই কথাটা সম্পূর্ণ অন্ধকার কিন্তু তার মাজতে ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি কেবাখন সভা সভাত কেছিল যে এইখন যখন প্রতিবেদন দিছে এইখন সকলব গ্রহণ করব নয় অর্থাৎ প্রতিবেদন খুব ইতিমধ্যে পাইছে নাকি এই প্রশ্নবিল উত্থাপিত হয়েছিল সংজ্ঞার যে আপনার কথা কে সংজ্ঞা যেহেতু চুক্তির আধারত ক্লোজ সিক্স আছে আর ক্লোজ সিক্সত এই করাটা বলে আছে ডেফিনেশন এই সম্পর্ক বিধানসভার অধ্যক্ষ আগর প্রয়াত প্রণব গগৈ বিভিন্ন সাক্ষ্য বহুত পাল যত আমিও গেছিল তার আমি আমার বক্তব্য তো রাখিছিল সেই আধারত অসুবিধা নক এন আর সি যে ধরনের অসুবিধা হয়েছিল এন আর সি খুব সুকিয়া বস্তু আর চুক্তি বা ক্লোজ চুক্তিটা সুকিয়া বস্তু একাউন্নর পিছন এসত্তর লোক মানুষখিন রখার ব্যবস্থা আছেই আর সেই আধারত যেহেতু আমি একাউন্নর পর এসত্তর লোক এই চুক্তি হল বিশ বছর মানুষকে অধিকার দিয়া হয়েছে থাকিব কিন্তু সেই বলে জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন করে সকল অধিকার যে দিয়া হব এই কত কিন্তু উল্লেখিত নাই গতি খিলঞ্জিয়ার সংজ্ঞা জাতির সংজ্ঞা রক্ষা রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্ক যখন সদ ছাত্র সন্থা আজি যখন রাজুয়া করেছে তার যিনি আছে সেইখানে যদি কার্যকরীকরণ করে তেলে আমি বিশ্বাস করো জাতিটো ভবিষ্যতের কারণে ভূমির পর রক্ষা পড়ব চাকরি বাকরি ক্ষেত্রে রক্ষা পড়ব সাংবিধানিকভাবে রক্ষা পড়ব এই কারণে এই এইখান আখরে আখরে জাতি মাতি ভেটির স্লোগান গা সরকার খে কিন্তু এইখান গ্রহণ করা ধন্যবাদ জানাইছো সুভাষ দত্ত যেহেতু আছে আর আজি সংবাদ মেলত আজি সদ ছাত্র সন্থার সংবাদ মেলত প্রথমেতে কিন্তু বিজেপি সরকারের প্রতি খুব উজারা হয়েছিল আর বিশেষ কোয়া হয়েছিল যে প্রতিবেদন খুব কত আছে মুখ্যমন্ত্রীর আলমিরাত আছে নে গৃহমন্ত্রালয়ের হাতত আছে নে কত আছে কোনো নজানে আর এই কথাটা সদৌম ছাত্র সন্থায় জানব বিচার বলে কেছিলেন আর তারপর সদৌম ছাত্র সন্থায় আজি এটা অভিযোগ করেছে যে প্রতিবেদন খুব রাজহা করবলে বাধ্য হলে এটা কারণতে যেহেতু বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি প্রতিবেদন খুব সন্দর্ভ আগতিয়াক সংবাদ মাধ্যমত মন্তব্য করেছে আর সদিচ্ছা নাই বলে কেছে এই সন্দর্ভত সদিচ্ছা আছে নাই আসল বিজেপি সরকার সুভাষ দত্ত আর সদিচ্ছা নথকার বাবে পাঁচ মাহ অপেক্ষা করে আজি রাজহা করবল হল সদৌম ছাত্র সন্থায় আর সেই কথা কে সদৌম ছাত্র সন্থায় সুভাষ দত্ত এটা এই যেদন আজি সংবাদ মাধ্যম রাজহা করেছে এখন কিন্তু রাজহা করার পিছতে মানে গম পাও এখন মানে সেইখান প্রতিবেদন হয় না নয় এই মানে নিশ্চিত নহয় এটি কথাটা হয়েছে যে এখন কমিটি করা হল ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্ব নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার নেতৃত্ব আমার সরকারে সুদীর্ঘ দিন পেন্ডিং থাকা একটা বিষয়ে আজি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সুদীর্ঘ দিনের পিছত চুক্তি ছয় নং দফা কার্যকরীকরণের কারণে এখন কমিটি করে দিলে আর কমিটির প্রতিবেদন আসল কমিটির সদস্য সকলে রাজহা করা তো কিমান দূর সমীচীন হয়েছে সেটু সংবিধান বিশেষজ্ঞ সকলে বা আইন আইনজ্ঞ সকলে মতামত দিব এটা কথাটা হয়েছে যে ইয়ার যোগে এই কথাটা কব বিচরা হয়েছে বা আমি এই কথাটা আজি তারিখত প্রমাণিত হল যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার সরকার সর্বানন্দ সোনাল ডাঙরিয়ার সরকার সদিচ্ছা আছে কারণে আজি চুক্তি ছয় নং দফা আজি পেপারের পার্লামেন্টলেক নিয়ার কারণে একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল আর চুক্তি ছয় নং দফা কার্যকরীকরণের কারণে মানুষের রাইজক সুরক্ষা দিয়ার উদ্দেশ্যে রাইজরপর পরামর্শ বিচার কমিটি গঠন করা হল এই ভারতীয় জনতা পার্টির একটা উদ্যোগ বা 
এইটো এটা আমাৰ চৰকাৰৰ এটা দিহ পদক্ষেপ ইয়াৰ যোগেদি আমাৰ চৰকাৰখনৰ সদিচ্ছাটো প্ৰমাণ হৈছে দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে কেৱল ছয় নং দফাই নহয় আজি এজ এ হ'ল চুক্তিখন আজি কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে চুক্তিখন আজি কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰখন প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ দায়বদ্ধ আৰু তাৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত চৰকাৰে নিৰন্তৰভাৱে অতি তৎপৰতাৰে গোটেই কাম কাজখিনি কৰি আছে আৰু যাক আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাৰ চৰকাৰৰ এই কথাখিনিক সন্মতি প্ৰদান কৰি বা সন্মান জনাই এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে যে আজি চুক্তি ঊনৈছশ পঁচাশী চনত স্বাক্ষৰিত হৈছিল প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছ বছৰ আৰু অসম চুক্তি যিদিনাখন স্বাক্ষৰ হৈছিল সেই সেই দিনটোত মোৰ বয়স আছিল ছয় বছৰ আৰু আজি আজি তাৰিখত মোৰ বয়স হ'ল একচল্লিছ বছৰ গতিকে অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ দিনটোৰ পৰা আজিৰ দিনটোলৈকে এই সুদীৰ্ঘ সময়ৰ মই নিজে দেখা যিটো মোৰ চাক্ষুক যিটো অভিজ্ঞতা বা যিটো পৰিক্ৰমা এই পৰিক্ৰমাটোত আজি আমাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মাননীয় সভাপতি ডাঙৰীয়াই খুব এটা কথা খুব সুন্দৰভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে সুদীৰ্ঘ সময়ত বহুত চৰকাৰ হ'ল বহুত চৰকাৰ আহিলে কিন্তু কোনো চৰকাৰে এই গোটেই বিষয়টো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰেই একমাত্ৰ চৰকাৰ যিখন চৰকাৰে অসম চুক্তি ছয় নং দফাটো কাৰ্যকৰীকৰণ কৰাৰ কাৰণে আৰু এই অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাটো হৈছে আমাৰ এই চুক্তিখনৰ আত্মা আৰু ইয়াক আজি জগাই তোলা হৈছে আৰু যাৰ যোগেদি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণৰ ওচৰত ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ মানে ৰাষ্ট্ৰৰ আমাৰ চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিটো কমিটমেণ্ট আছিল সেইটো কাৰ্যকৰীকৰণৰ কাৰণে আজি এই বিশেষ ব্যৱস্থাটো হৈছে এই সন্দৰ্ভত এই সন্দৰ্ভত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী মই শেষ কৰি লওঁ এতিয়া কথাটো হৈছে যে চাওক যে আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা আজি কোৱা হৈছে যে চুক্তিখন কি ছয় নং দফা কাৰ্যকৰীকৰণৰ কাৰণে যিখন প্ৰতিবেদন এই প্ৰতিবেদনখন ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত দিয়া হ'ল ইয়াৰ পিছত প্ৰতিবেদনখন ক'ত আছে এই কথাটো আমি নাজানো কিন্তু এই প্ৰতিবেদনখন দিয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ৰ যিখিনি ঘটনা পৰিঘটনা বা যিটো সামগ্ৰিকভাৱে সমগ্ৰ বিশ্বৰ যিটো পৰিৱেশ বা আজি ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো পৰিৱেশ বা অসমৰ যিটো পৰিৱেশ এই গোটেই পেণ্ডেমিক এই পৰিৱেশটোৰ মাজত এই চুক্তিখন কাৰ্যকৰী কৰাত বা এই চুক্তিখনৰ সম্পৰ্কে কাম কাজখিনি আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি কি বাধা বা কি কি অসুবিধা হ'ব পাৰে এই গোটেই কথাখিনি সকলোৰে বোধ কৰে এই এই কথা আজি তাই মই এই কথা বুজি নাপালো যে ইমান লৰা লৈ কৈ মানে কি ষ্ট্ৰেটেজি লৈ আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ আজি গোটেই প্ৰতিবেদন আজি আজোৱা কৰিছে এটো কিন্তু মোৰ বোধ কৰিম মই হোৱা নাই আপুনি কোৱা কথাখিনি আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও কৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতিম আৰু বিষয় বিশেষ কৈ আজি এই প্ৰতিবেদনখন সন্দৰ্ভত আমি এক বিশ্লেষণ সকলোৰে মন্তব্য আমি গ্ৰহণ কৰিলো আৰু বিৰতিৰ সময় হৈছে বিৰতিৰ পিছত আমি আহিম এই প্ৰতিবেদনখনৰ ভিতৰত কি আছে আৰু যেতিয়া ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছে যে কৰোণাৰ বাবে দুৰ্যোগৰ বাবে চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত এই প্ৰতিবেদনখন কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিলম্ব কৰিবলগীয়া হৈছিলে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই মন্তব্য কৰিছে কিন্তু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কিন্তু খুব আছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ খুবৰ কথা পাতিম আৰু বিশেষকৈ আমি আজি পাতিম যে এই প্ৰতিবেদনত কি আছে এই প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী হ'লে সঁচাই ছয় নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী হ'লে সঁচাই অসমত অসমীয়াই সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ পাবনে ইয়াৰ বিতংভাৱে আমি আলোচনা কৰিম উভতি আহিম বিৰতিৰ পিছত বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমি কথা পাতি আছোঁ ছয় নম্বৰ দফাৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰা সন্দৰ্ভত আৰু ইতিমধ্যে আমি বিৰতিৰ আগে আমি কথা পাতিলোঁ যে ছয় নম্বৰ দফা ৰাজহুৱা কিহৰ কাৰণে কৰা হ'ল আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আমি বিতংভাৱে কথা পাতিলোঁ কিন্তু এতিয়া কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ ছয় নম্বৰ দফাৰ কমিটিৰ প্ৰতিবেদনত আছে কি গতিকে পোনে পোনে যাব বিচাৰিছোঁ আচুৰ সভাপতি দীপংকৰ নাথৰ ওচৰলৈ ছয় নম্বৰ দফাৰ কমিটিৰ এই প্ৰতিবেদন যদি কাৰ্যকৰী হয় অসমক কেনেধৰণে অসমীয়া কেনেধৰণে সাংবিধানিকভাৱে ৰক্ষা কবচ প্ৰদান কৰা হ'ব মূল মূল কেইটামান বিষয় খুব চমুকৈ আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাব এই মূলত এই প্ৰতিবেদনখন যুগুত কৰোঁতে আমি লিগেল যিবিলাক কথা আছে সেই কথাবিলাকো আমাৰ সমিতিৰ সদস্যসকলে খুব ভালকৈ অধ্যয়ন কৰি পেলাই ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে কনষ্টিটিউশ্যনেল এণ্ড লেজিশ্লেটিভ এমেণ্ডমেণ্ট কিছুমান লাগিব আৰু সেইবোৰ এমেণ্ডমেণ্ট ক'ত সোমাব পাৰিব আৰ্টিকল থ্ৰী ছেভেণ্টি ওৱান বি যিটো অসম সন্দৰ্ভত যিবোৰ বিষয় আছ
আৰু সেভেন টেন আৰু ইলেভেন এই আটাইকেইটা কথা ইমপ্লিমেণ্ট কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী এই ছেফগাৰ্ডৰ লগে লগে বুলি তেওঁলোকে প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছে আৰু পঁয়ত্ৰিছ বছৰ যিহেতু এই চুক্তি ৰূপায়ণ হোৱা নাই বা ছয় নম্বৰ দফাও আগবঢ়া নাই গতিকে এই কথাখিনি স্পষ্টকে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল এতিয়া কথা হ'ল যে চামাৰী চামাৰীটোত কি আছে মই সংক্ষেপতে ক'ব খুজিছোঁ চামাৰী অফ অবজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড ৰিক'মেণ্ডেশ্যন অন দ্য টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেঞ্চ টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেঞ্চৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যিহেতু গোটেই প্ৰতিবেদনখন যুগুত কৰা হৈছে তাত উল্লেখ কৰা হৈছিল যে প্ৰথমতে যিহেতু টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেঞ্চ মতে অহা হৈছিল গতিকে জ্যোতি চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ'টোৰ আধুনিকৰণৰ কথা আছে আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ৰিজনেল গভৰ্ণমেণ্ট ফিল্ম এণ্ড টেলিভিশ্যন ইনষ্টিটিউট এইটো ডিগ্ৰী পৰ্যায়লৈ উন্নীতকৰণৰ কথা চাৰ্টিফিকেট কৰ্চ আছিল গতিকে এইটো তাৰপিছত আনন্দৰাম বৰুৱা ইনষ্টিটিউট অফ লেংগুৱেজ আৰ্টছ এণ্ড কালচাৰ এইটো কালচাৰেল লাইনত আন্তঃগাঁথনি আৰু শৈক্ষিক গাঁথনি উন্নীতকৰণৰ কথা তাত উল্লেখ আছে একেদৰে সেই একেটা কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যিহেতু কালচাৰেল কথাটো বিশেষকৈ আছে অসম চৰকাৰে উল্লেখ অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ থকা আঠশ বাষষ্ঠিখন সত্ৰ এই সত্ৰ ভালকৰে ভালদৰে আমি যদি ছাৰ্ভে কৰোঁ তেতিয়া দেখিম প্ৰায় ওৱান থাউজেণ্ড মান সত্ৰ হ'ব সেই সত্ৰসমূহৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ সংৰক্ষণ আৰু উন্নয়নৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অৰ্থৰ প্ৰয়োজন আছে সেই অৰ্থ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যোগা যোগান ধৰিব লাগে বুলি কোৱা হৈছে তাৰ লগতে এটা প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে আপাৰ হাউচ উচ্চ সদনৰ কথাটো স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে এই প্ৰতিবেদনখনত আৰু উচ্চ সদন কাক লৈ হ'ব যিবিলাক জনগোষ্ঠীয়ে শাসন কৰাৰ ক্ষমতা নাপায় এনেকুৱা কিছুমান অসমত জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকৰ টেন থাউজেণ্ড বা টুৱেণ্টি বা ফৰ্টি থাউজেণ্ড পিপুল আছে তেওঁলোকৰ এম এল এ এগৰাকী উঠিলে তেওঁলোকে নিজিকে বা তেওঁলোকে সাধাৰণ স্থানীয় নিকায় এটাটো জিকিব পৰা ক্ষমতা তেওঁলোকৰ নাথাকে তেওঁলোকক লৈ পেলাই উচ্চ সদনৰ কথা কৈছে ৰটেশ্যনৰ ভিত্তিত হয়তো কোনোবা জনগোষ্ঠী এইবাৰ যদি বাদ পৰে নেক্সট ইয়াৰৰ ৰটেশ্যনৰ দাঁতত সেইটো জনগোষ্ঠী আহিব পৰা হ'ব সেইদৰে যিসকল বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন সদস্য আছে তেনে ব্যক্তিৰ লগতো পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত এই 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 কথাটো ইয়াত সংযোজন কৰা আছে আৰু এই উচ্চ সদনৰ ধাৰণাৰ জৰিয়তে সকলো জনগোষ্ঠীয়ে আমাক শাসন কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব এই কথাটো ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে বিশেষকৈ আৰু সংৰক্ষণৰ বিষয়টো এনেকুৱা স্থানীয় নিকায়লৈকে সংৰক্ষণৰ কথা কোৱা হৈছে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পৰা তাৰমানে আমি যে সংসদ বিধানসভা আৰু স্থানীয় নিকায় ইয়াত এশ শতাংশ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কৈছোঁ যে অসমীয়া বাবে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে বুলি কৈছোঁ ইয়াত যিবিলাক এছ চি এছ টি ৰিজাৰ্ভেশ্যন কোটা আছে আগৰে তাৰ ওপৰিঞ্চি আমি এইখিনি মিলি পেলাই এশ শতাংশ কথা কৈছোঁ যদি এইখিনিৰ শতাংশ ওঠৰ শতাংশ হয় তেনেহ'লে বাকীখিনি এইটো চাকৰি ক্ষেত্ৰত হয়তো হ'ব চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৈছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰি চি ডি কেটেগৰি এশ শতাংশ সংৰক্ষণ হ'ব লাগে বুলি আমি কৈছোঁ আৰু কমিটিৰ সদস্যসকলে আশী শতাংশ সংৰক্ষণ হ'ব লাগে বুলি কৈছোঁ গ্ৰুপ চি এন ডি আৰু এ আৰু বি আমি সংৰক্ষণ হ'ব লাগে বুলি ৰাখি আছে আপোনালোকে এশ ক'লে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবেদনত আশী আছে নহয় আশীটো এশ তাৰমানে আশী শতাংশ আন আন মেম্বাৰবিলাকে কৈছে আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা এশ শতাংশ লাগে বুলি ইয়াত লিপিবদ্ধ আছে আমাৰ নামত লিপিবদ্ধ হৈ আছে আপুনি ভালকৈ অধ্যয়ন কৰিলে দেখিবলৈ পাব যে সেই কথাটো উল্লেখ আছে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আহিল আপোনাৰ ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ বিষয়টো অসমত ইনাৰ লাইন বেংগল ফ্ৰণ্টিয়াৰ যিটো সেই মতে আমি ইয়াৰ আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ কেবাবাৰো প্ৰেছ মিট দি কৈছোঁ যে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ ব্যৱস্থা অসমত আছিল আৰু অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কোন কেইখন ৰাজ্যত আছিল তাত উল্লেখ আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি কৈছোঁ যে সেই ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ ব্যৱস্থাটো এতিয়া উদ্ৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ আগৰ সংসদৰ যিখন অধিৱেশন তাত উদ্ৰ কৰা ঠিক আছে গতিকে সেই ব্যৱস্থাটো আমাক থকা ইয়াৰ ভিতৰত থকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰি তাকৰি আৰু অসম চৰকাৰৰ চাকৰি আমি পি এইচ ইউ বা প্ৰাইভেট পি 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 মুডত থকা চাকৰিবিলাকৰ সংৰক্ষণৰ কথাটো ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে বিৰতিৰ সময় আছে বিৰতিৰ পিছত আমি আকৌ পাতি ইতিমধ্যে গম পাইছে যে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ হ'লেও যদি এখন যদি কাৰ্যকৰী হয় নিৰ্বাচন খেলিবলৈ হ'লেও এশ শতাংশ যিহেতু অসমীয়াৰ সংৰক্ষণৰ কথা কৈছে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ হ'লেও একান একাৱন্ন চনৰ নথি দিব লাগিব অৰ্থাৎ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা কেনেধৰণে অসমীয়াৰ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবছৰ কথা ইয়াত লিপিবদ্ধ হৈ আছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে বিতংভাৱে আৰু কথা পাতিম উভতি আহিম বিৰতিৰ প
বিভিন্ন ধৰণৰ ইছু আহিলে এম ডি টি আহিলে কা আন্দোলন আহিলে কা আন্দোলন সমান্তৰালভাৱে প্ৰতিবেদন আহিলে এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে নেকিবুৰ জামান যেতিয়া আমাৰ লগত আছে অসম আন্দোলনৰ নেতা আৰু জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা আপোনাৰ মনে কয় নে এই যে ইছু এতিয়া অসম আন্দোলনেই হওক বা অসম চুক্তিয়ে হওক বিদেশী বিতৰণৰ কথাই হওক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ কথাই হওক এইবিলাক এটা ইছু হৈ আছে প্ৰত্যেকবাৰে এইবিলাক ইছুক লৈ ৰাজনীতি খেলা কৰা হৈছে মানুহৰ আবেগক লৈ খেলা কৰা হৈছে ভোটৰ ৰাজনীতি কৰা হৈছে আৰু আপুনি ভাবেনে আজি বিভিন্ন পৰিস্থিতিত আমি মানি ললোঁ সদৌসম ছাত্ৰসন্থাই এখন ৰাজহুৱা কৰিলে প্ৰতিবেদনখন কাৰ্যকৰী হোৱাৰ আগে নিজৰ খুবৰ কথা কৈছে আপুনি ভাবেনে এইখন কাৰ্যকৰী হ'বনে নে এইখনো আকৌ ইছু হৈ থাকিব আপোনাৰ অভিজ্ঞতা কি কয় খুব চমুকৈ যিহেতু অনুষ্ঠানৰ সেই সময় আহি পৰিছে চাওক অলপ আগতে সুভাষ দত্তই কোৱাৰ দৰে তেওঁলোকে অসম চুক্তি আখৰে আখৰে পালন কৰিম বুলি কৈছে আনপিনে দি আকৌ তেওঁলোকে মানে কাখন ইয়াত বলব কৈছে চুক্তিখন প্রকান্তরে নৎসাৎ করার নিচিন দ্বিতীয়ত কথা হয়েছে যে এইখান মানে বর্তমান পরিস্থিতির কারণে এইখান প্রতিবেদন পঠা নাই বলে আজ মুখ্যমন্ত্রী কব বিচার কিন্তু ইমান ডর ডর অনুষ্ঠান প্রধান বা অন্যান্য মন্ত্রী সকলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত পাতি আছে কিন্তু এখন প্রতিবেদন হাতত গিয়ে পড়বলে সময় পড়া নাই এইখান কমিটি বনায় দিছে কিন্তু কেন্দ্রীয় গৃহ দপ্তরে আর এই কমিটির যে ব্যক্তি তাদের মানে সন্নিবিষ্ট করেছে আটাইখিন কিন্তু আটাইত গুরুত্বপূর্ণ আর সন্মানজনক ব্যক্তি দিছে সকলোটি পর্যালোচনা করার পিছন যখন বস্তু এই প্রতিবেদন সন্নিবিষ্ট করেছে এই সন্নিবিষ্ট করা প্রতিবেদন কিছু দাবি ধর লোক আজি চাকরি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এই নতুন দাবি নাছিলে সদৌসম ছাত্র সন্থায় এই দাবি আমি উনিশশো সত্তর সনের পর আমি কিন্তু করে আইসিল এই যে আশি শতাংশ বা একশো শতাংশ এই দাবিগুলো আগের পর চলি আইসিল আর আজি ম মানে এইখান প্রতিবেদন পার পিছন যে আমি করে অহা দাবি তো কিন্তু আজ সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু এটা আমি দেখি সময় সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালন যে ধরনের মকরল হয়ে আছে বাইর পর মানুষ আই রেল ওয়েবসাইট লোসে বাইর পর মানুষ আই ব্যাংক সুমাইছে গতি আমি যদি সংরক্ষিত আমার কারণে নয় তেতিয়াহলে ভবিষ্যৎ আপনার ইস্যু মানে এই আন্তরিকতার ওপর কথা যদি কোনো সরকারের আন্তরিকতা থাকে যেহেতু গৃহমন্ত্রীয়ে কিন্তু যে প্রতিবেদন অহার এসপ্তাহের ভিতর আমি কার্যকরী করার ব্যবস্থা করিম এই আন্তরিকতা কোয়া বলে আমি ভাবি লোছিল কিন্তু আজি যেটা এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে কিমান দূর আন্তরিকতা আছে হয়তো আমি আক আন্দোলনের পথলে যাব লাগিব নাকি এই প্রশ্নটুক সময় কম দীপাঙ্কনাত আমি আপনার ওসলে আসলে আজি সংবাদ মেলখন ময়ও উপস্থিত আসিল সদৌসম ছাত্র সন্থার খুবর যি বহি প্রকাশ হয়েছিল আমি তাক দেখা পাইছিল আর আমিও ইতিমধ্যে সেই কথা জানো যে এই প্রতিবেদনখন দিয়ার কথা আছিল গৃহমন্ত্রীর হাতত গৃহ মন্ত্রালয়ের হাতত দিয়ার কথা আসে মুখ্যমন্ত্রীর হাতত দিবলিয়া হল মুখ্যমন্ত্রী হাতত দিয়ার সময় আপনার কোনো নগল আর তারপর পাঁচ মাহ অপেক্ষা করে অবশেষ খুবত আপনাদের এখন রাজহা করবলিয়া হল গোপনীয়তা ভঙ্গ করার কথা কলে আপনাদের বিশেষ করে পাঁচ মাহ যে অসমবাসী যে অপেক্ষা করবলিয়া হল অসমবাসীর ওসব ক্ষমাও খুঁজলে আজ সংবাদ মেলত তারপর এই খুবর বহি প্রকাশের পিছত আপনি ভাবেনে যে এইখান সরকারের দিনত এইখান প্রতিবেদন কার্যকরী হবনে যে প্রতিবেদনখন কার্যকরী নোহার শঙ্কাত সদৌসম ছাত্র সন্থায় যে কাম করলে রাইজক অবগত করলে নাকি দীপাঙ্কনাথ নয় গোটে কথা হল কি রাজহা ছাত্র জড়িত একটা কথা কারণ আটশো ষাঠিগারীত অধিক শহীদ তেজর ত্যাগর বিনিময় এখন চুক্তি হয়েছিল আর চুক্তি গই 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 পঁয়ত্রিশ বছর এখন সরকারে কে যে আমি এই ছয় নম্বর দফা তো ইমপ্লিমেন্ট করার কারণে আগবাড়ি আর এইখান সমিতি আমি গঠন করে দিল গঠন করা সমিতি খে মাতির ক্ষেত্রতে হোক বা আমার ভূমি যে আমার ওসরতে থাকিব লাগিব সর অঞ্চল ভূমিবিল যে সংরক্ষণ হব লাগিব এইবার কিছু বিষয় ইয়াত সন্নিবিষ্ট করে প্রতিবেদনখন দিছে আমি যি সময়ত কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগী লগ পাইছিল গৃহমন্ত্রী ডাঙরিয়া আমাক কে যে এই সপ্তাহ হোক আমাক প্রতিবেদন দিব নেক্সট সপ্তাহের ইমপ্লিমেন্টর কাম আমি আরম্ভ করে দিব কিন্তু যা পাঁচ মাহ হল আমি রাইজে আমার সুদি আছে যে তোমাকে কি প্রতিবেদন দিলা তোমাকে কিনা দুই নম্বরই বস্তু করেছে নাকি তোমাকে কিনা এনেকা নয় লুকাই রাখি লোকা কথা কে দিলা নাকি যারণ এই প্রতিবেদনখন তোমালে পাবলিক করবা নাই আকো এই প্রতিবেদনখন অংশ অংশ কথাবিল বেলেগে বেলেগে কই আছে সরকারে এইবর কিছু কথা আক ইমপ্লিমেন্ট করবলে গে আছে তো এইবর কথা আসল রাজহা করবলে আমি আসলে বাধ্য হলো নয় কারণ আমার কিন্তু এসপ্তাহ এই সপ্তাহের সোমবারে দিয়ে নেক্সট সপ্তাহ সরকারের সদিচ্ছা আছে বলে কেন কব ইয়াত যাকি কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিনিধি আছিল হোম গৃহ বিভাগের প্রতিনিধি বিভাগ এই প্রতিবেদনখন চার পিছত বা নিজে প্রায় কেবাখনো মিটিং উপস্থিত আছিল কিন্তু সহি করা নাই গতি আমি তাতে আন্তরিকতা বুঝি পাব লাগিব তথাপি আমি ভাবি এটিও আমি আশাবাদী যে কেন্দ্রীয় সরকারে এই এই যখন প্রতিবেদন যুগুত করে দিছে প্লাস সিক্সর উপর অতি শীঘ্র ইমপ্লিমেন্টেশন
থকার কথাই আউপকিয়াকে হলো সদরখন ছাত্রখন তাই উল্লেখ করেছে গতিকে আপনি কি ভাবে আপনার দল সরকার এইখন প্রতিবেদন কার্যকরী করবনে পূর্বতে দিয়ে প্রতিশ্রুতি অনুসারে পঁয়ত্রিশ বছর ওয়েট করলে পঁয়ত্রিশ বছর অপেক্ষা অন্তত এখন কমিটি হল কমিটিখনে প্রতিবেদনখন দিছে আর ইয়ার যগী অধ্যক্ষ আসলে অধ্যক্ষ ডাঙরে কে যে আমি দুবছর সময় দিছো সরকার সরকার খুব দুবছর সময় কমিটিখনে দিছে দেই আর পাঁচ মাহর ভিতর তখন অধৈর্য বা তখন অনেক ধৈর্য হেরালে এটা কথা হয়েছে সব যে আজি এই প্রতিবেদনখন আজি আমার সদরখন ছাত্র সন্থার সভাপতি ডাঙরে নিজে কে ইয়াত লেজিসলেটিভ কনস্টিটিউশনেল এমেনমেন্টর বহু কথা আছে এটা এমেনমেন্ট এটা ইমান সহজতে তো নহয় এটা এমেনমেন্ট হবলে হলে চারিটা পাঁচটা ডিপার্টমেন্টর ভিউজ লব লাগে এখন কেবিনেট মেম্বর নাম হব লাগে আর অকল এখন এক বা এখন হেরি আইন ইয়াত সংশোধনের কথা নাই ইয়াত কেবাখনো আইন সংশোধনের কথা বতরাবল ইয়াত আছে গতি এই প্রতিবেদনখন কার্যকরী করবলে হলে সরকার সময় লাগবই আর সেই কারণে আজি আমি এটা কথা দৃঢ়তারে কো যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারে করে দেখাইছে আজি এই কমিটির প্রতিবেদনও গ্রহণ করেছে আজি আমার সীমান্ত সিল করা হয়েছে আমার সর্বান্ড সোনাল ডাঙরের নেতৃত্বত আমার কথাটা হয়েছে যে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বত সর্বান্ড সোনাল ডাঙরিয়ার যে কমিটমেন্ট তখন সদর ছাত্র সন্থার সভাপতি আছিল আজি বর্ডার যেন সিল করেছে আজ ছয় নং দফার আটাইতকে ডর কথাটা হয়েছে যে ইমান লড়ালর কিয় হল এই কথাটা নিশ্চয় রাইজে বিবেচনা সময় শেষ হয়ে গেছে সংবাদ মেলত ইতিমধ্যে আমি জানাই বিচার যে আজ সংবাদ মেলত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নীলয় দে আমার কিন্তু সময় কম দিছে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা কে যে এই প্রতিবেদনখন রাজুয়া হল আজ সদর ছাত্র সন্থায় এই কথা আজ উল্লেখ করেছে যে এই প্রতিবেদনখন রাজুয়া হল এটা বিতর্ক এটা রাজুহা বিতর্ক হব অর্থাৎ এই প্রতিবেদনখন প্রত্যেক বিষয় প্রত্যেক দফা হয়তো অসমবাসী কাইলেরপা হয়তো ফহিয়াই ফহিয়াই চাব তার ওপর বিশ্লেষণ করব তারপর হয়তো এটা সিদ্ধান্ত অসমবাসী হয়তো এটা সিদ্ধান্ত উপনীত হবলে সক্ষম হব আর সদর খন ছাত্র সন্থা আর অসমবাসী আর বিশেষ করে প্রতিবেদনখন কমিটিয়ে যে ধরনের আশা করেছে এই প্রতিবেদনখন কার্যকরী করার ক্ষেত্রে বিশেষ সাংবিধানিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে যাতে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে তারই আশাত এই বিশেষ অনুষ্ঠানের পর মানে লেনিন করবে বিদায় লোক ধন্যবাদ শুভরাত্রি